ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரோகினி எஸ் என் சேனல் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது டேரக்ட் டாக்ஸேஷனில் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஒரு பர்சனுடைய டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ல நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதில் கடைசியாக இருக்கக்கூடியது தான் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் டேக்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சென்டென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு காஸ்ட்டு அல்லது ஒரு அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து எல்லா அதாவது ஒரு சாப்டரில் எல்லா சமுக்குமே வந்து ஒரு பேஸ் இருக்கும் அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம வந்து சம் மேக் அவுட் பண்ணுவோம் ஒரு வட்டத்து வந்து <laughs> இந்த டேக்ஸை வந்து அந்த செக்ஷனை வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்டாக நம்மளால் கற்றுக்க முடியும் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடியது வந்து டிவிடெண்ட் இன்கம் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் டூ கிளாஸ் ஒன் படி இது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸில் டேக்ஸபிள் ஜென்ரலால் டிவிடெண்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா அது செக்ஷன் பார்த்தோன்னா கவர்டு பை செக்ஷன்ஸ் டூ சப்செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஏழு இருந்து இ வரைக்கும் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடியதில் ஏழு என்ன நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா டேரக்டாக டிவிடெண்ட் அப்படின்னு கொடுக்காம சில அதர் ஃபார்மேட்ஸில் வந்து கொடுக்குறாங்க டிபஞ்சர்ஸாகவோ ஷேர்ஸாகவோ அட் அ டைம் ஆஃப் லிக்யூடேஷனில் இல்லை லோன் அல்லது அட்வான்ஸாக கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து டிவிடெண்ட் கொடுக்காம அவங்க வந்து வேறு வழிகளெல்லாம் வந்து அந்த கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட்ஸை அவங்களுடைய ஷேர் ஹோல்டருக்கு வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க இப்படி கொடுத்தாலும் அது டிவிடெண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் கட்டாமல் அதில் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தான் அவங்க வந்து வேறு வழிகளிலெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படி கொடுத்தாலும் அது வந்து டீம்டு டிவிடெண்ட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கான டேக்ஸையும் அந்த கம்பெனி கட்டியாகணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்டைலிங் தி ரிலீஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அசட்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து காமனாக வரக்கூடிய வேர்டு வந்து அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் பட் இந்த அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் இதில் ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ப்ராஃபிட்ஸை வந்து கொடுக்குறாங்கல்ல வெதர் கேபிட்டலைஸ்ட் ஆர் நாட் அந்த கம்பெனி வந்து அவங்களுடைய ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொடுக்குறாங்க என்ன மாதிரினா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் கேஷ் டேரக்டாக கேஷாகவே கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நம்ம டிவிடெண்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அந்த கேஷ் அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம டிவிடெண்டாக கன்சிடர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் வந்து கட்டிக்கலாம் அடுத்தது டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் கைண்ட் கைண்டாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஷேர்ஸாக வந்து கொடுக்குறது டெலிவரி ஆஃப் ஷேர்ஸ் எக்ஸட்ரா அப்படி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் அதனுடைய வேல்யூ அதாவது மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் சச் ஷேர்ஸை வந்து நம்ம டீம்டு டிவிடெண்டாக வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பெனி சைட்லேருந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க டிடிடி பே பண்ணிட்டு தான் கொடுப்பாங்க ரிசீவர் சைடில் பார்த்தோன்னா இந்த அசசியுடைய சைடில் அவருக்கு வந்து அது டேக்ஸபிள் தான் பட் எக்ஸம்ஷன் வந்து உண்டு டென் சப்செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபோர் படி அப் டு டென் லாக்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸம்ட் எடுத்துக்கலாம் அதை நம்மளுக்கு வருது <laughs> அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து டீம் டிவிடெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த டிவிடெண்ட்டுக்கு பதிலாக போனஸ் ஷேராக கொடுக்குறதுனால அதுவுமே வந்து டீம் டி டிவிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஈக்கட்டி ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொடுக்கக்கூடியது டிவிடெண்டாக ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த செக்ஷன் பார்த்தோன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆன் லிக்யூடேஷன் லிக்யூடேஷன்னா ஒரு கம்பெனி கலைக்கக்கூடிய ஒரு சுட்சுவேஷன் இந்த சுட்சுவேஷனில் அந்த கம்பெனி அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராஃபிட்டை இமீடியட்லி பிஃபோர் இட்ஸ் லிக்யூடேஷன் அந்த லிக்யூடேஷனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராஃபிட்டை ஏதாவது பிரித்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து டீம்டு டிவிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு வேளை ஆஃப்டர் லிக்யூடேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சுட்சுவேஷனில் அது டிவிடெண்ட் கிடையாது அது ரீபேமெண்ட் டுவர்ட்ஸ் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த லிக்யூடேஷன் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு கம்பல்சரி அக்யூசேஷனாக 
இருக்குது கம்பல்சரி அக்யூசேஷன் ஆஃப் அன் அண்டர்டேக்கிங் பை தி கவர்மெண்ட் ஆர் எனி கார்பரேஷன் ஓன்ட் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை தி கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் லிக்யூடேஷனுங்கிறது நடக்குது அப்படின்னா அப்போ அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு டிஃபர் ஆகுது அதில் என்ன அப்படின்னா இதில் நம்ம பார்த்தோன்னா இமீடியட்லி பிஃபோர் இட்ஸ் லிக்யூடேஷன் லிக்யூடேஷனுக்கு முந்தைய தேதி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த கம்பல்சரி அக்யூசேஷன் இருக்கலாம் இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த லிக்யூடேஷன் நடக்கக்கூடிய அந்த இயருக்கு இமீடியட்டாக இருக்கக்கூடிய மூணு ப்ரீவியஸ் இயரில் உள்ள அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸையும் நம்ம எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி ப்ரையார் டு தி த்ரீ இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரொசீடிங் தி ப்ரீவியஸ் இயர் இன் விச் சச் அக்யூசேஷன் டுக் பிளேஸ் அப்படிங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்தது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆன் ரிடக்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் ஒரு கம்பெனி அவங்களுடைய கேபிட்டலை குறைக்கிறதுக்காக ஏதாவது வந்து பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படி பேமெண்ட் கொடுக்கும்போது அந்த அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ்லேருந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து டீம்டு டு பி டிவிடண்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது பார்க்க போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு செக்ஷன் அட்வான்ஸ் ஆர் அ லோன் பை க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனி டு இட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபைடு கன்சர்ன் இதை கொஞ்சம் கூட டீப்பாக தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனி அப்படின்னா யாருன்னா ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி தான் க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனி அதாவது பப்ளிக் ஆர் நாட் சப்ஸ்டான்ஷியலி இன்ட்ரெஸ்டட் பப்ளிக் வந்து அங்கே சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி அல்லது ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியை தான் வந்து நம்ம க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்தது என்னென்னா இவங்களுடைய ஷேர் ஹோல்டருக்கோ இல்லைனா ஸ்பெசிஃபைடு கன்சர்னுக்கோ டேரெக்டாக டிவிடண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கல அட்வான்ஸ் அல்லது லோன் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இப்படி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் இந்த அட்வான்ஸ் அல்லது லோனை வந்து நம்ம டிவிடண்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க எல்லா ஷேர் ஹோல்டருக்கும் கொடுக்குறதையும் நம்ம அப்படி எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை எந்த ஷேர் ஹோல்டருக்கு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்டிங் பவர் அந்த கம்பெனியில் இருக்குதோ அவருக்கு அட்வான்ஸ் அல்லது லோன் வந்து கொடுக்குறாங்க அதுவும் க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனி வித்தின் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ்குள்ளே இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு கொடுக்கக்கூடியது டீம்டு டிவிடண்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க டு எ ஷேர் ஹோல்டர் பீயிங் ரிஜிஸ்டர்டு ஓனர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹோல்டிங் அட்லீஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஓட்டிங் பவர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் லோன் இஸ் நாட் கவர்டு அதாவது எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் தி அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது தான் நம்மளுக்கு டீம்டு டிவிடண்ட் ஒருவேளை மேலே அதுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் லோன் இஸ் நாட் கவர்டு அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ்னா அதை வந்து டீம்டு டிவிடண்டாக கன்சிடர் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்த சுச்சுவேஷன் பார்த்தோன்னா ஸ்பெசிஃபைடு கன்சர்னுக்கு கொடுக்குறது டு எனி கன்சர்ன் கன்சர்ன் அப்படின்னா இங்கே என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஹெச்ஓஎஃப்ஆ இருக்கலாம் ஃபோம் ஏஓபி பிஓஐ ஆர் அனதர் கம்பெனியாக கூட இருக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா காமன் ஷேர் ஹோல்டர் இருப்பாங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த கம்பெனிலையும் நம்மளுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்டிங் பவர் வச்சு அந்த ஷேர் ஹோல்டர் இருப்பார் அவரே இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்லேயோ இல்லை ஹெச்ஓஎஃப்லேயோ வந்து பார்ட்னராகவோ இல்லை மெம்பராகவோ இருப்பார் ஸோ இவருடைய இந்த தனிப்பட்ட விருப்பத்திற்காகவும் தனிப்பட்ட ஏதாவது ஒரு தேவைக்காகவும் அந்த கம்பெனிலேருந்து ஏதாவது லோன் அல்லது அட்வான்ஸை இந்த ஹெச்ஓஎஃப் இல்லை ஃபார்முக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு <laughs> இன்கம் ஆஃப் தி கன்சர்ன் அந்த கன்சர்னில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஹெச்ஓஎஃப் ஃபோம் ஏஓபி பிஓஏ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கன்சர்ன் அப்படிங்கிற அந்த இதில் வந்து வந்துடும் அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸில் வந்து வந்துடும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் ஆஃப் இன்கம் அப்படிங்கிறதுல வருது இதுவே கம்பெனியாக இருக்குது ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்டிங் பவர் அப்படின்னு வரும் நம்ம நெட்டில் சர்ச் பண்ணோன்னா இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவே கற்றுக்கலாம் பட் புக்கில் வந்து இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் ஆஃப் தி இன்கம் ஆஃப் தி கன்சர்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வந்து அதர் தன் கம்பெனி அதர் தன் கம்பெனிக்கு தான் வந்து இன்கம்மை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை கம்பெனியாக இருந
இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கம்பெனி இருக்குது கடன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கம்பெனி இருக்குது அது ஒரு க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனி அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸுக்குள்ளே கொடுக்குது அந்த ஷேர் ஹோல்டருக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்டிங் பவருக்கு மேலேயே இருக்குது அனதர் சைடில் பார்த்தோன்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபார்மில் வந்து இந்த ஷேர் ஹோல்டர் தான் வந்து பார்ட்னராக இருக்கிறாரு இப்போ இந்த கம்பெனியிலிருந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முக்கு வந்து லோன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க லோன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த லோனில் ஒரு பாதி அமௌண்ட் அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முக்கு வச்சுக்கிட்டு மீதி அமௌண்ட் இந்த பார்ட்னருடைய ஒய்ஃபுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது இது பற்றி ஒரு கேஸ் கூட இருக்குது அந்த ஒய்ஃபுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த இடத்துல இந்த இண்டிவிஜுவல் பெனிஃபிட் இவருடைய பெனிஃபிட்டுக்காக தான் இந்த ஷேர் ஹோல்டருடைய பெனிஃபிட்டுக்காக தான் ஒய்ஃபுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் அது இவர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி தானே ஸோ அதனால் அந்த ஷேர் ஹோல்டருடைய பெனிஃபிட்டுக்காக வெளியில் பார்த்தோன்னா கம்பெனி டு ஃபேமுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆன மாதிரி இருக்குது அப்புறம் அந்த ஃபேமில் இருந்து அந்த ஒய்ஃபுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் பண்ணினாலும் இது வந்து டீம்டு டிவிடண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஆர் ஃபார் தி இண்டிவிஜுவல் பெனிஃபிட் ஆஃப் எனி சர்ச் ஷேர் ஹோல்டர் அடுத்தது இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷனையும் சீலிங் லிமிட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் தி அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்தது இதில் எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது உட் நாட் பி டீம்டு டிவிடண்ட் இதெல்லாம் நம்ம டீம்டு டிவிடண்டாக கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த கம்பெனியுடைய ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பிஸ்னஸே வந்து ம கடன் கொடுத்து வாங்குறது தான் அல்லது அவங்களுடைய ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் பார்ட் வந்து கடன் கொடுத்து வாங்குறது தான் வந்து அவங்களுடைய வேலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சுச்சுவேஷனில் அவங்க கொடுத்த லோனோ அட்வான்ஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பேமெண்ட்டோ நம்ம டீம்டு டிவிடண்டாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அடுத்தது வேறு லோன் இஸ் ஹேட் பீன் ட்ரீட்டட் அஸ் டிவிடண்ட் ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம லோன் கொடுத்ததையோ இல்லை அட்வான்ஸ் கொடுத்ததையோ டீம்டு டிவிடண்டாக கன்சிடர் பண்ணியாச்சு சப்சிக்யூண்டாக அந்த கம்பெனி வந்து டிவிடண்ட் கொடுக்குறோம்னு டிக்ளேர் பண்ணி டிவிடண்டும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்க்ளூடிங் தி பாரோயிங் ஷேர் ஹோல்டருக்கும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வரும்போது அந்த கம்பெனி வந்து அதுக்கு அகெயின்ஸ்ட் அந்த ப்ரீவியஸ் பாரோயிங்க்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக அதை வந்து செட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறாங்க பழையபடி செட் ஆஃப் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அட்ஜஸ்டட் அமௌண்ட் எதுவுமே நம்ம அகெயின் வந்து டிவிடண்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க இது போக இன்னும் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆன் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் ஷேர்ஸ் ஃப்ரம் ஏ ஷேர் ஹோல்டர் எதா இப்போ எனி பேமெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த இதில் இது வந்து வரும் இது வந்து பேமெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க பட் எதுக்காக அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஓன் ஷேர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காகவே வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் படி இதை எல்லாம் வந்து நம்ம டீம் டெடிவிரடா எடுத்துக்க வேணாம் அடுத்தது இன்னொரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது எனி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆன் டீ மெர்ஜர் டீ மெர்ஜர் அப்படின்னா என்னென்னா டீ மெர்ஜர் பை தி ரிசல்ட்டிங் கம்பெனிஸ் டு தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் டீ மெர்ஜ்டு கம்பெனி வெதர் ஆர் நாட் தர் இஸ் எ ரிடக்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் இன் தி டீ மெர்ஜ்டு கம்பெனி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டீ மெர்ஜ்டு கம்பெனினா என்னென்னா ஒரு கம்பெனியில் வந்து நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய ஏரியாஸ் வந்து இருக்குது அதில் வந்து அவங்க ஸ்பிளிட் ஆஃப் பண்ணுறாங்க ரெண்டு ரெண்டு செக்ஷன் வந்து டீ மெர்ஜர் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரெண்டு டைப் உண்டு ஒன்று வந்து ஸ்பின் ஆஃப் இன்னொன்று வந்து ஸ்பிளிட் ஆஃப் ஸ்பின் ஆஃப் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வரும்போது பேரண்ட் கம்பெனியும் அப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்கு ரிலேட்டடாக இப்போ நம்ம புதுசாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கம்பெனியும் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் அதாவது சவரல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியலை ஒரு கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வர முடியலை அப்படின்னா தனியாக அதை இன்னொரு கம்பெனியாக பிரித்து செப்பரேட்டாக அக்கௌண்ட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு டீ மெர்ஜரில் நடக்கக்கூடியது அப்படி ஸ்பைன் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பேரண்ட் கம்பெனியும் இருக்கும் புதுசாக உள்ள கம்பெனியும் இருக்கும் இந்த ஸ்பைன் ஆஃப்க்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஆனா விப்ரோ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டிவிஷன் வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸில் இரே அவங்களுடைய பேரண்ட் கம்பெனியில் இருந்து ஸ்பைன் ஆஃப் பண்ணி வெளியில் வந்துட்டாங்க இப்போ வந்து அவங்களுடைய பேரண்ட் கம்பெனியும் இருக்குது இந்த கம்பெனியும் இருக்குது சவரல் பிஸ்னஸ் லைன் இருந்துச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க இந்த மாதிரி பிரித்து வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்குவாங்க அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் தனித்தனியாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவாங்க இதுதான் வந்து டீ மெர்ஜர் இதில் புதுசாக ஒன்று உருவாகுதுல அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டிங் கம்பெனி அந்த ரிசல்ட்டிங் கம்பெனிக்கு ஏதாவது ஷேர்ஸை வந்து இப்பட
ப்ராஃபிட்டை வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்கேஸ் அமல்காமேட்டட் கம்பெனியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து அமல்காமேட்டிங் கம்பெனியுடைய அந்த ப்ராஃபிட்டையும் சேர்த்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்தது இன்னொன்று என்னென்னா ட்ரேட் அட்வான்ஸ் நாட் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் டீம்டு டிவினட் ட்ரேட் அட்வான்ஸை நம்ம டீம்டு டிவிடண்டாக கன்சல்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கான கேஸ் பார்த்தோன்னா நுட்டன் மல்பானி வெர்சஸ் ஏசிஐடி இதில் நெட்டில் பா சர்ச் பண்ணோன்னா மல்பானின்னு இருக்குது சில இதில் மண்பானின்னு இருக்குது கரெக்டாக தெரில பட் என்ன மேட்ரு அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அசசி யார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நுட்டன் மல்பானி ப்ரொப்ரேட்டர் ஆஃப் ஸ்ரீ விநாயகா இண்டஸ்ட்ரீஸ் முக்கட்டாபான் அடலி அடி அடிலாபாத் இந்த இடத்துல வந்து அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க ப்ரொப்ரேட்டராக இருக்கிறாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ப்ரொப்ரேட்டராக தான் இருக்கார் பிஸ்னஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் சேல் ஆஃப் காட்டன் சீட் ஆயில் காட்டன் சீட் ஆயில் வந்து தயாரித்து இது பண்ணுறது தான் வந்து அவருடைய வேலை சேல்ஸ் பண்ணுறது தான் இவங்களுக்கும் வேறு யாருக்கும் ரிலேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மிஸ்ஸஸ் மல்பானி காட்டன்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அலிடாபாத் இங்கே இருந்து தான் ரா மெட்டீரியல் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது இது வந்து நம்மளுக்கு கம்பெனி இவர் வந்து ப்ரொப்ரேட்டர் அசசியும் நம்மளுக்கு வந்து இவர் தான் இருக்கிறாரு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த காட்டன் சீட் ஆயில் தயாரிக்கிறதுக்கு தேவையான அந்த ரா மெட்டீரியல் ஆஃப் காஸ்ட் காஸ்ட் காட்டன் சீடை இந்த கம்பெனியிலேருந்து தான் வந்து வாங்கிக்கிறாரு இந்த கம்பெனியில் இவருக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டிங் வந்து இருக்குது இந்த அசசிக்கு வந்து இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ரா மெட்டீரியலை வந்து இவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறாரு அடுத்தது இவருக்கு தயாரிக்கக்கூடிய அந்த காட்டன் சீட் ஆயிலை பழையபடி இந்த கம்பெனியை வாங்கி சேல்ஸும் கூட பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கம்பெனிக்கு பர்ச்சேஸு சேல்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது இவங்க இந்த ரெண்டுமே வந்து இந்த நுட்டன் மல்பானி கூடயே வந்து நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ இது ரிலேட்டடாக நிறைய ட்ரேட் அட்வான்ஸ் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க அட்வான்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை சேல்ஸுக்காக கொடுத்துருக்கலாம் ஏதாவது சம்திங் வந்து அவங்க வந்து நடந்துகிட்டே வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷனில் தான் நடந்திருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பில்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனுமே வந்து ரெண்டு பேருடைய புக்ஸ்லேயுமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வந்து லோன் அல்லது அட்வான்ஸ் மாதிரி கொடுக்கல இது வந்து கமர்ஷியலாக கொடுத்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படிங்கிறத ப்ரூ ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் இது வந்து ட்ரேட் அட்வான்ஸை வந்து நம்ம டீம்டு டிவினாக கன்சிடர் பண்ணிக்க வேணாம் அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோன்னா பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ஆஃப் டிவிடண்ட் இது என்ன பேசிஸில் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா டிவிடண்ட்ஸ் ரெஃபர்டு டூ செக்ஷன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஓ இந்த இந்த செக்ஷனுக்கு கீழே தந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிவிடண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் வந்து அவங்க கட்டியிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு டொமஸ்டிக் கம்பெனிலேருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணக்கூடியது இஸ் எக்ஸ்க்ளூட் ஃப்ரம் டோட்டல் இன்கம் ஆஃப் தி ஷேர் ஹோல்டர் டென் சப்செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபோர் படி அப் டு டென் லேக்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்க்ளூடட் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஓ அப்படிங்கிறதுல எனி டிவிடண்ட் டிக்ளேர்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆர் பெய்டு பை டொமஸ்டிக் கம்பெனி டொமஸ்டிக் கம்பெனிலாம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பெனி whether out of current or accumulated profits இவங்க இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து டேக்ஸபிள் நம்ம கையில் ஷேர் ஹோல்டருடைய கையில் ரிசீவருடைய கையில் இது கிடைக்கும் போது ஏன் எக்ஸ்க்ளூடட் அப்படின்னா ஒரு காரணம் வந்து இவருமே வந்து டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் கட்டிட்டு தான் ஷேர் ஹோல்டர் கையில் வந்து கொடுக்குறாரு இன்னொன்று அப் டு டென் லேக்ஸ் வரைக்கும் தான் எக்ஸாம்ட்டு அதுக்கு மேலே ரிசீவ் பண்ணோம்னா டேக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு கார்பரேட் டிவிடன் டேக்ஸ் அந்த லோன் ஆர் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்லாம் இது இந்த ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஓ இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த செக்ஷன் ஏ டு டி வரைக்கும் தான் ஈல இருக்கக்கூடிய அந்த லோன் அல்லது அட்வான்ஸ் அந்த க்ளோஸ்லி ஹெல்த் கம்பெனியால் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல கார்பரேட் டிவிடன் டேக்ஸ் அட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கட்டணும் இது டீம்டு டிவிடன் அண்டர் செக்ஷன் டூ சப் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஈல வரக்கூடியதுக்கு மட்டும் அடுத்தது டிவிடன்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஏ ஃபாரின் கம்பெனிலேருந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இது வந்து டேக்ஸபிள் இந்தி ஷேர் ஹோல்டர் அடுத்தது டேக்ஸ் ஆன் சர்டன் டிவிடன்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் கம்பெனி இந்த டென் லேக்ஸுக்கு மேலே ரிசீவ் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அதுதான் வந்து அடுத்தது செக்ஷன் ஒன் டொமஸ்டிக் <laughs> fund or institutions or trust or any university or other educational institutions or any hospital or other
பர்சன்டேஜ் வந்து கட்டிடுவாங்க ஸோ அதனால் அதை வந்து நம்ம இங்கே எடுக்க போகிறது இல்லை எக்ஸஸ் ஆஃப் டென் லேக்ஸ் அதை வந்து கிராஸ் பேசிஸில் எடுத்துக்கிறோம் அதில் எந்த விதமான டிடக்ஷனும் நம்ம கழிக்கக்கூடாது நோ டிடக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் அலவன்சன்ஸ் ஆர் செட் ஆஃப் ஆஃப் லாஸ் எதுவுமே நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது டேரெக்டாக நம்ம வந்து டேக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்தது கேஷுவல் இன்கம் பார்க்க போகிறோம் கேஷுவல் இன்கம் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் டூ ஒன் பி ஐபி நேச்சர் ஆஃப் வின்னிங்ஸ் ஃப்ரம் லாட்ரிஸ் கிராஸ் வேர்டு புஸ்ஸில்ஸ் ரேசஸ் இன்க்ளூடிங் ஹார்ஸ் ரேசஸ் கார்ட் கேம்ஸ் அண்ட் அதர் கேம்ஸ் ஆஃப் எனி சார்ட் கேம்பிளிங் பெட்டிங் எக்ஸட்ரா இது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படி தான் கேஷுவலாக நம்ம வந்து இன்கம் ரிசீவ் பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரி கேமிங் ஏதாவது நம்ம பண்ணுறது இதுக்கு வந்து ஃப்ளாட் ரேட் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் பிபி படி நம்ம கட்டி ஆகணும் இதில் வந்து டிடிஎஸ் வந்து பிடிச்சிட்டு தான் நம்மளுக்கு தருவாங்க இன்கம் ஃப்ரம் லாட்ரிஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த கிராஸ் வேர்டு புஸ்ஸில்ஸ்லாம் இருக்குல்ல கார்ட் கேம்ஸ் கேம்பிளிங் பெட்டிங் இதுக்கெல்லாம் வந்து டிடிஎஸ் அட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பி படி எக்ஸீடிங் டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே போச்சுனாலே பிடிச்சிட்டு தான் வந்து நம்மளுக்கு தருவாங்க அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஹார்ஸ் ரேசஸ் இருக்கலாம் அதில் வந்து டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே போச்சுன்னா அங்கேயும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் பட் செக்ஷன் மட்டும் வேறு டிடிஎஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் பிபி இதுக்கு வந்து ஒன் நைன்டி ஃபோர் பி அடுத்தது அசசி ரிசீவ்ஸ் நெட் இன்கம் நெட் இன்கம் வந்து இப்போ கையில் ரிசீவ் ஆகுது இப்போ டென் தௌசண்ட் இருக்குனா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிடிச்சிட்டு தான் நம்மளுக்கு தராங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நெட் இன்கம் தான் நம்ம கையில் கிடைக்கும் ஸோ கிராஸ் டப் பிஃபோர் இன்க்ளூடிங் தி அமௌண்ட் ஆஃப் இருக்குது 35 டிவைடட் பை செவன்டிக்கு இருக்குது அப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து டிடிஎஸ்ஸாக வந்து பிடிச்சிருக்கிறாங்க கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் சீக்வல் டு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் இன்கம்ல ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நம்ம டிடக்ஷன் வந்து பண்ண முடியும் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்லாம் இன்னும் கண்டினியூஷன் வந்து இருக்குது அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங